கட்டமைப்பு வினாக்கள் தொடர்பாக பார்ப்போம் இந்த கட்டமைப்பு வினாக்கள் பகுதி ரெண்டுல முதலாவது கட்டாய கேள்வியா வரப்போகுது பத்து கேள்வி இருபது புள்ளிகளுக்கு வரப்போகுது ஒரு பந்திய மையமா வச்சு அதுல ஒரு வினாவை இன்னைக்கு நாங்க பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வடக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களம் நடாத்தின மூன்றாம் தவணை பரீட்சையில இருந்து எடுக்கப்பட்ட வினா இது முதல்ல இந்த வினாவில் பந்தியில் என்ன தரப்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு பத்து கேள்வியை பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு அதுக்கான விடைகளை எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்ப்போம் முதல்ல பந்தியில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் சந்தியா என்பவர் கே கைசிங் தொடர்பான டிப்ளோமா கற்கிணறி ஒன்றினை பூர்த்தி செய்த பின்னர் பிறந்த நாள் திருமண வைபவங்களுக்கு தேவையான அலங்கார கேக் வகைகளை தயாரித்து வாடிக்கையாளர்களின் கட்டளை கிணங்க விற்பனை செய்யும் வணிகம் ஒன்றை ரோஜா கேக் ஐசிங் சென்டர் என்ற பெயரில் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று ஆரம்பித்தார் சந்தியா இயல்பாகவே வித்தியாசமான முறையில் வடிவமைக்கும் திறனை கொண்டிருந்தமையினால் அவரின் கேக் வடிவமைப்புக்கு கூடுதலான கேள்வி காணப்பட்டது இவர் சிறந்த கேக் வடிவமைப்புகளை இணையத்தின் மூலம் பெற்றதுடன் தனது கட்டளைகளை தொலைபேசி மூலம் பெற்று தூர இடங்களுக்கு கொரியர் சேவையின் உதவியுடன் விநியோகித்து வந்தார் சந்தியா தனது வணிகத்தை தற்போதைய வணிக சூழலின் புதிய போக்கிற்கு இணங்க நவீனப்படுத்த எண்ணியதுடன் அதற்கு தேவையான மேலதிகமான நிதியினை வங்கி கடன் ஒன்றின் மூலம் பெற முயற்சி செய்தார் இவ்வளவுதான் தரப்பட்டிருக்கு முதல்ல பந்தியில தரப்பட்ட விடயங்கள்ல முக்கியமான விடயங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு நாங்க பார்ப்போம் சந்தியா கே காய்சிங் தொடர்பான டிப்ளோமா கற்கை ஒன்று பூர்த்தி செஞ்சிருக்கிறா பிறந்த நாள் திருமண வைபவங்களுக்கு தேவையான கேக் வகைகளை தயாரிச்சு வழங்குறா அதோட ரோஜா கே காய்சிங் சென்டர் என்று சொல்லி ஒரு வணிகத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறா அவாக்கு வித்தியாசமான வடிவமைக்கு திறன் இருக்கு அந்த திறனை வந்து பயன்படுத்தி கேக் வடிவமைப்புகளை இணையத்தின் மூலம் பெற்று தொலைபேசி மூலம் தனது வணிகத்தை மேற்கொள்றாவா அதோட கொரியர் மூலம் கேக்க வந்து விநியோகிக்கிறா அதோட நிதி மூலத்தை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக வங்கியில கடன் பெற முயற்சி செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறா இவ்வளவு விஷயமும் பந்தியில எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு அத முதல்ல நாங்க விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து கொடுக்கல் வாங்கல்களை பார்ப்போம் ஜனவரி முதல் வாரத்துல ரோஜா கே கைசிங் சென்டரில் இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள் வருமாறு ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மூலதனமிட்டது ரூபா ஒரு லட்சம் மூன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மூலப்பொருள் கொள்வனவு காசுக்கு ரூபா ஐம்பதாயிரம் கடனுக்கு ரூபா இருபத்தையாயிரம் அஞ்சு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருண் கம்பெனியிடமிருந்து இயந்திர உபகரணங்கள் கொள்வனவு ரூபா நாற்பதாயிரம் ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உதவியாளர் சம்பளம் கொடுத்தது ரூபா நாலாயிரம் பத்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மின்சார கட்டணம் செலுத்தியது ரூபா மூவாயிரம் பதிமூன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வங்கி கடன் பெற்றது ரூபா முப்பதாயிரம் பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விற்பனை வருமானம் ரூபா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இப்ப எங்களுக்கு இதுல ஏழு கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தரப்பட்டிருக்கு மூலப்பொருளை வந்து காசுக்கும் கடனுக்கும் கொள்வனம் செஞ்சிருக்கா இயந்திர உபகரணங்கள் வந்து கடனுக்கு கொள்வனம் செய்யப்பட்டிருக்கு ஏனென்றா வருண் கம்பெனியிடமிருந்து இப்ப இது கடனுக்கு கொள்வனம் செய்யப்பட்டிருக்கு அடுத்தது சம்பளம் மின்சார கட்டணம் என்பது செலவா இங்க காணப்பட்டு படுது அப்ப ஏழு கொடுக்கல் வாங்கலை இப்ப பார்த்துட்டோம் அடுத்து நாங்க வினாவுக்கு போவோம் முதலாவது வினா முதலாவதுல ஆனா வினா சந்தியாவின் வணிகத்தில் காணப்படும் பலமான அம்சங்கள் இரண்டினை குறிப்பிடுக லாவண்ணா குறித்த வணிகத்தின் வாடிக்கையாளராக கருதப்படுபவர் ஜார் இரண்டாவது வினா சந்தியாவினால் நடாத்தப்படும் வணிக அமைப்பின் இரண்டு அனுகூலங்களை குறிப்பிடுக மூன்றாவது வினாவில் ஆனா மேற்படி வணிக அமைப்பினால் நிறைவேற்றப்படும் மனித தேவை யாது ஆவண்ணா மேற்படி விடைய ஆய்வின்படி வங்கிக் கடன் ஒன்றை பெற வேண்டுமெனின் குறித்த வணிகம் எவ்வாவனத்தை வங்கிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என நீர் கருதுகிறீர் நாலாவதுல ஆனா வணிகத்தை மேலும் விரிப்புபடுத்துவதற்காக ராதா என்பவரை இணைத்துக் கொள்ள சந்தியா விரும்புகிறாரனின் இவர் எத்தகைய வணிக அமைப்பை ஆரம்பிக்க முடியும் ஆவண்ணா மேற்படி வணிக அமைப்பின் இரண்டு அனுகூலங்களை குறிப்பிடுக அஞ்சாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்களை பின்வரும் கணக்கீட்டு சமன்பாட்டில் பதிந்து காட்டுக சொத்து சமன் உரிமை சக பொறுப்பு ஆறாவதுல ஆனாவினா மேற்படி வணிகத்தில் காணப்படும் நடைமுறையெல்லா சொத்து ஒன்றினை குறிப்பிடுக ஆவண்ணா நடைமுறையெல்லா பொறுப்பு ஒன்றினை குறிப்பிடுக ஏழாவது அஞ்சு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கலுக்கான முதன்மை ஏட்டையும் அதற்கான இரட்டை பதிவினையும் தருக வங்கிக் கடன் பெற்றமைக்கான இரட்டை பதிவினை தருக ஒன்பது சந்தியா வணிகத்தின் முதல் இரு வாரங்களுக்கான மொத்த கொள்வனவின் பெறுமதி யாது பத்து மேற்படி வணிகத்தின் முதல் இரு வாரங்களுக்கான காசு கணக்கினை தயாரித்து காசு மீதியினை கணிப்பிடுக பத்து கேள்வி என் பார்த்துட்டோம் இந்த கேள்விக்கான விடைகளை அளிக்கிறதுன்றத பார்ப்போம் முதலாவதுல ஆனா கேள்வி பார்ப்போம் சந்தியாவின் வணிகத்தில் காணப்படும் பலமான அம்சங்கள் இரண்டினை குறிப்பிடுக பலமான அம்சங்கள் என்று இங்க நாங்க பார்க்கக்குள்ள 
வணிகம் ஒன்றிட அகச்சுழல் அறிஞ்சு கொள்றதனூடாக வணிகத்தின் பழங்கள் மற்றும் பலவீனங்களை இங்க இனங்காண முடியும் இங்க இந்த பழங்கள் வந்து வணிகத்தின் வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு அப்படி பாக்கைக்குள்ள இந்த வினாவில பந்தியில தரப்பட்டிருக்கிற பழங்கள் என்று பாக்கைக்குள்ள சந்தியா கே கைசிங் தொடர்பா டிப்ளோமா கட்கி ஒன்ற பூர்த்தி செஞ்சிருக்கிறா இது ஒரு பழமா இங்க கருதப்படும் அதே வேல சந்தியாவுக்கு இயல்பாகவே வித்தியாசமான முறையில கேக் வடிவமைக்கிற திறன் இருக்குது இதுக்கு இங்க ஒரு பழமா கருதப்படுகிறது இந்த ரெண்டு பழங்களும் தான் இங்க எங்களுக்கு பந்தியில தரப்பட்டிருக்கு பந்தியில தரப்பட்ட விடயங்களை தான் நாங்க விடியா எழுத வேணும் அப்ப எங்களுக்கு பல மண்டு பாக்கைக்குள்ள சந்தியாவோட கேக் ஐசிங் தொடர்பான டிப்ளோமா கட்கனரி ஒன்ற பூர்த்தி செய்த திறனும் சந்தியா இயல்பாகவே வித்தியாசமான முறையில வடிவமைக்கும் திறனை கொண்டிருக்கிறதும் இந்த வணிகத்துக்கு பலமான காரணிகளா அமைய போகுது முதலாவதுல ஆவன் அவினாவ பாப்பம் குறித்த வணிகத்தின் வாடிக்கையாளர்களாக கருதப்படுவர் ஜார் வாடிக்கையாளர் என்று சொல்லைக்குள்ள உற்பத்தி செய்யற பொருட்களை நுகர்றவர்களை வாடிக்கையாளர்கள் என்று சொல்லுவோம் இங்க கேட்கு உற்பத்தி நடக்குது அப்ப கேட்கு உற்பத்திய நுகர்ற ஆக்களை தான் நாங்க இங்க வாடிக்கையாளர் என்று சொல்லுவோம் அப்ப இங்க பிறந்த நாள் விழாவை நடத்துறாக்களும் திருமண நாள் விழாவை நடத்துறாக்களும் தான் இங்க வாடிக்கையாளர்களாக கருதப்படுற வினம் அடுத்து இரண்டாவது வினா சந்தியாவினால் நடத்தப்படும் வணிக அமைப்பின் இரண்டு அனுகூலங்களை குறிப்பிடுக ரெண்டு அனுகூலங்களை கேட்டிருக்கு சந்தியாவால நடத்தப்பட வணிக அமைப்பு வந்து இங்க தனியார் உரிமை வணிகம் தனியார் உரிமை வணிகம் என்று பாக்கைக்குள்ள அது இந்த அனுகூலம் எல்லாம் எங்களுக்கு இங்க வரும் இலகுவாக ஆரம்பிக்கக்கூடியதா இருக்கும் அனைத்து லாபங்களும் உரிமையாளருக்காக இருக்கும் ரகசியம் பாதுகாக்கப்படும் திறம உச்சமா பயன்படுத்தப்படும் சுதந்திரமாக தீர்மானம் எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் தனியார் உரிமை வணிகத்திட அனுகூலம் எல்லாம் சந்தியா வணிகத்துக்கு பொருத்தமா இருக்கும் இரண்டா சந்தியா வணிகம் தனியார் உரிமை வணிகமா கருதப்படும் அடுத்தது மூன்றாவதுல ஆனா கல்வி மேற்படி வணிக அமைப்பினால் நிறைவேற்றப்படும் மனித தேவை யாது இங்க கேட்க உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செய்யறா சந்தியா கேக் வந்து உணவாக கருதப்படுது அப்ப இங்க பூர்த்தி செய்யப்படுற மனித தேவை உணவு தேவையா காணப்பட போகுது அடுத்ததா மூன்றாவது ஆவணா கல்வி மேற்படி விடைய ஆய்வின்படி வங்கி கடன் ஒன்றை பெற வேண்டுமெனின் குறித்த வணிகம் எவ் ஆவணத்தை வங்கிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என நீர் கருதுகிறது இதுல உங்களோட கருத்து கேட்டிருக்கு அப்படி பாக்கைக்குள்ள வங்கியில வந்து வணிகத்தை விரிவுபடுத்துறதுக்காகத்தான் அவ கடன் எடுக்க போறா அப்படி பாக்கைக்குள்ள வங்கி வணிகத்தை விரிவுபடுத்துறதுக்காக ஒரு திட்டம் உண்டாவா வச்சிருப்பா அத வணிக திட்டம் என்று சொல்லுவோம் இந்த வணிக திட்டத்தை தான் வங்கிக்கு வா சமர்ப்பிக்க வேணும் அப்ப இங்க சமர்ப்பிக்க வேண்ட ஆவணம் வந்து வணிக திட்டமா இருக்க போகுது அடுத்ததா நாலாவதுல ஆனா கல்வியை பாப்போம் வணிகத்தை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்காக ராதா என்பவரை இணைத்து கொள்ள சந்தியா விரும்புகிறார் எனின் இவர் எத்தகைய வணிக அமைப்பினை ஆரம்பிக்க முடியும் சந்தியா தன்னோட ராதா என்றவரை இணைச்சு வணிகத்தை ஆரம்பிக்க போறாவா அப்ப எந்த வணிக அமைப்பா இருக்கும் என கேட்கப்பட்டிருக்கு சந்தியா ராதாவை இணைக்கக்குள்ள இவன் வணிகம் வந்து பங்குடைமை வணிகமா தான் இருக்க போகுது பங்குடைமை வணிகத்துல தான் ரெண்டு பேருக்கு மேல அங்கத்தவர் எண்ணிக்கை இருக்க அப்படி பாக்கைக்குள்ள சந்தியா ராதாவை இணைச்சு கொண்டான்னு சொன்னா அப்ப அங்க ஆரம்பிக்க போற வணிகம் வந்து பங்குடைமை வணிகமா தான் இருக்க நாலாவதுல ஆவண்ணா கல்வி மேற்படி வணிக அமைப்பின் இரண்டு அனுகூலங்களை குறிப்பிடுக பங்குடைமையில என்னென்ன அனுகூலங்கள் காணப்படுதோ அதுதான் அப்படியே இங்க இவையோட வணிக அமைப்புக்கு வரும் இப்ப பங்குடைமையில இருக்கிற அனுகூலங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம் சொன்னா அதிக மூலதனம் திரட்டல் இலகுவில் அறிமக்கூடியதா இருக்க இருத்தல் பல்வேறு திறன்களை பயன்படுத்த முடிதல் பொறுப்புகளை பங்காளிடம் பகிர முடிதல் கூட்டாக தீர்மானம் எடுத்தல் இந்த மாதிரியான விடயங்கள் எல்லாம் பங்குடைமையில அனுகூலங்களா காணப்படும் அடுத்த அஞ்சாவது வினாவ பார்ப்போம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கலை பின்வரும் கணக்கீட்டு சமன்பாட்டில் பதிந்து காட்டுக சொத்து சமன் உரிமை சக பொறுப்பு என்ற கணக்கீடு சமன்பாட்டில் பதிய சொல்லி இருக்கிறேன் ஒன்று ஒன்றுல இருக்கிற கொடுக்கல் வாங்கல் என்னென்று முதல்ல நாங்க பாப்போம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மூலதனம் விட்டது ரூபா ஒரு லட்சம் அப்ப மூலதனம் விடைக்குள்ள என்ன மாதிரியான பதிவு இங்க எங்களுக்கு கிடைக்க போதுன்னு சொன்னா சொத்து அதிகரிக்க போது அதே வேளை உரிமை அதிகரிக்க போகுது சொத்தும் உரிமையும் அதிகரிக்க போகுது சொத்து ஒரு லட்சத்தால அதிகரிக்க போகுது அதே வேளை உரிமையும் ஒரு ஒரு லட்சத்தால அதிகரிக்க போகுது அதுதான் நாங்க சமன்பாட்டில் காட்ட வேண்டி இருக்கும் பொறுப்புல எந்த பெருமதியும் இங்க வராது என்னோட மூலதனம் விட்டதால சொத்து உரிமை மட்டும் தான் இங்க அதிகரிக்க கூடியதா இருக்கு அடுத்த ஆறாவது வினா அதுல ஆனா வினாவ பாப்போம் மேற்படி வணிகத்தில் காணப்படும் நடைமுறையெல்லா சொத்து ஒன்றினை குறிப்பிடுக நடைமுறையெல்லா சொத்தண்டு பாக்கைக்குள்ள வணிகத்துல நீண்டகால பயன்பாடு அதாவது ஒரு வருடத்திற்கும் அதிகமான பயன்பாட்டு காலத்தை கொண்ட சொத்துக்களை வந்து நடைமுறையில்லா சொத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் இங்க அப்படி நாங்க பாக்கைக்குள்ள வருண் கம்பனியிடமிருந்து கொள்வனவு செஞ்ச இயந்திரங்கள் உபகரணங்களை நாங்கள் அதற்கு 
சொல்லுவோம் அப்ப இங்க நடைமுறை எல்லா சொத்துக்கள் வந்து இயந்திர உபகரணங்களா காணப்பட போகுது ஆறாவதுல ஆவணா கேள்வி நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு ஒன்றை குறிப்பிடுக நடைமுறை எல்லா பொறுப்புன்னு பாக்கக்குள்ள நீண்ட காலத்துக்கு கொடுத்து தீர்க்கப்பட வேண்டிய பொறுப்புகளை நடைமுறை எல்லா பொறுப்புகள்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு வருடத்தின் பின்னர் கொடுத்து தீர்க்கக்கூடிய பொறுப்புகளை நடைமுறை எல்லா பொறுப்புன்னு சொல்லுவோம் அப்படி நாங்கள் இங்க பாக்கல வங்கியில எடுத்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் வந்து நடைமுறை எல்லா பொறுப்பா வர போதுங்களுக்கு அப்ப இங்க நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு வங்கி கடனா இருக்க போகுது அடுத்த ஏழாவது வினா அஞ்சு ஒன்று ரெண்டாயிரம் கொடுக்கல் வாங்கலுக்கான முதன்மை எட்டையும் அதற்கான இரட்டை பதிவினையும் தருக இல்ல அஞ்சு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கல் என்னென்னு பார்ப்போம் வருண் கம்பெனியிடம் இருந்து இயந்திர உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருக்கு அதுதான் அந்த கொடுக்கல் வாங்கல் நடைமுறை எல்லா சொத்துக்கள் கடனுக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்டா அதை பதிகிறது பொது நாட் குறிப்பேட்டுல அப்ப இங்க போது பொது நாட் குறிப்பேடு தான் முதன்மையடா காணப்பட போகுது வருண் கம்பெனியிடம் இருந்து என்று சொல்லும் போதே எங்களுக்கு அது கடன் கொள்வனவு என்று தெரியுது அப்ப இயந்திரங்கள் உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட கடனுக்கு அப்ப அத பதிறது வந்து முதல்ல பொது நாட் குறிப்பேடா இங்க இருக்க போது அப்ப இங்க விட வந்து பொது நாட் குறிப்பேடா இருக்கும் இதுக்கான இரட்டை பதிவு பார்த்தோம் சொன்னா இயந்திர உபகரண கொள்வனவு கணக்கு வரவு ரூபாய் நாற்பதாயிரம் வருண் கம்பெனி கணக்கு செலவு ரூபாய் நாற்பதாயிரம் இந்த இரட்டை பதிவு இப்படித்தான் வரும் கட்டாயம் தொகை குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி வங்கி கடன் பெற்றமைக்கான இரட்டை பதிவினை தருக வங்கி கடன் பறைகள எங்களுக்கு காசு வரப்போகுது வணிகத்துக்குள்ள அப்ப காசு கணக்கு வரவு முப்பதாயிரம் வங்கி கடன் கணக்கு செலவு முப்பதாயிரம் இங்க சொத்து அதிகரிக்க போது அதே வேளை பொறுப்பும் அதிகரிக்க போகுது இந்த இரட்டை பதிவு எழுதியக்குள்ள கட்டாயம் தொகை குறிப்பிடப்பட வேண்டும் ஒன்பதாவது கேள்வி சந்தியா வணிகத்தின் முதல் இரு வாரங்களுக்கான மொத்த கொள்வனவின் பெருமதி யாது அப்ப மொத்த கொள்வனவை எங்கள்ட்ட இங்க கேட்டிருக்கணும் மொத்த கொள்வனவு என்று பாக்கிக்குள்ள காசு கொள்வனவு கடன் கொள்வனவு ரெண்டையும் சேர்த்துதான் மொத்த கொள்வனவு என்று நாங்க சொல்லுவோம் அப்படி பாக்கிக்குள்ள இங்க காசு கொள்வனவு ஐம்பதாயிரத்துக்கு இடம்பெற்றிருக்கு கடன் கொள்வனவு இருபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு இடம்பெற்றிருக்கு அப்ப ரெண்டையும் மொத்தமா கூடி நம்ம சொன்னா மொத்த கொள்வனவு எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயா இருக்க போகுது அடுத்து பத்தாவது கேள்வி பாபம் மேற்படி வணிகத்தின் முதல் இரு வாரங்களுக்கான காசு கணக்கினை தயாரித்து காசு மீதினை கணிப்பிடுக இப்ப காசு கணக்குல தயாரிக்க சொல்லி இருக்கு அதுக்கு கொடுக்கல் வாங்கல பாக்கணும் நாங்க மூலதனம் விட்டது ஒரு லட்சம் மூலப்பொருள் கொள்வனவு காசுக்கு ஐம்பதாயிரம் கடனுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் காசு கணக்கு நாங்க தயாரிக்கணும்னு சொன்னா கடன் கொள்வனவுகளை நாங்க அதுல கருத்துல எடுக்க தேவையில்லை அப்ப இந்த கடன் கொள்வனவு இருபத்தி ஐயாயிரத்தை நாங்க கருத்துல எடுக்க தேவையில்லை அதே மாதிரி வருண் கம்பெனிடம் இருந்து இயந்திர கொள்வனவு செய்தது இயந்திர உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்ததையும் நாங்க கருத்துல எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை ஏனென்றால் அதுவும் கடன் கொள்வனவா இருக்க போது அடுத்த உதவியாளர் சம்பளம் கொடுத்தது நாலாயிரம் மின்சார கட்டணம் மூவாயிரம் வங்கி கடன் பெற்றது முப்பதாயிரம் விற்பனை வருமானம் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் அப்ப இங்க நாங்க கடன் கொள்ளுனர் இருபத்தி ஐயாயிரத்தையும் இயந்திர உபகரணம் கொள்ளுனர் நாற்பதாயிரத்தையும் கருத்துல கொள்ள தேவையில்ல மிச்ச கொடுக்கல் நாங்கள வச்சுக்கொண்டு காசு கணக்க செய்வோம் காசு கணக்குல பார்த்த முடியாது முதலாவது கொடுக்கல் வாங்க மூலதனம் விட்டது மூலதனம் விடைக்குல காசு வர போகுது அப்ப வரவு பக்கத்துல மூலதனம் என்று சொல்லி ஒரு லட்சம் பதிவாம் மூலதன கணக்குல செலவு பக்கத்துல காசு என்று சொல்லி ஒரு லட்சம் பதிவாம் அடுத்தது இரண்டாவது கொடுக்கல் வாங்க கொள்வனவு கொள்வனவு நடக்கைக்குள்ள காசு வெளியில போக போகுது அப்ப காசு கணக்குல செலவுல வரப்போகுது கொள்வனவு கணக்குல வரவுல வரப்போகுது இப்ப கொள்வனவு கணக்குல வரவுல ஐம்பதாயிரம் காசு என்று சொல்லி பதிவம் காசு கணக்குல செலவுல கொள்வனவு என்று சொல்லி ஐம்பதாயிரம் பதிவம் அடுத்தது உதவியாளருக்கு சம்பளம் வழங்கினது உதவியாளருக்கு சம்பளம் வழங்கிக்குள்ள காசு வெளியில போக போகுது அப்ப இதங்களுக்கு ஒரு செலவு இதுக்கும் எங்களுக்கு காசு கணக்குல செலவுல தான் வரப்போது உதவியாளர் சம்பளம் என்று சொல்லி நாலாயிரம் செலவுல பதிவம் அடுத்தது மின் கட்டணம் மின்கட்டணம் செலுத்தைக்குள்ளையும் காசு வெளியில போக போகுது மின்கட்டண கணக்குல வரவுல வரும் காசு கணக்குல மின் கட்டணம் என்று சொல்லி செலவுல மூவாயிரம் பதிவம் அடுத்தது வங்கி கடன் பெற்றது வங்கி கடன் பறைக்குள்ள எங்களுக்கு காசு உள்ளுக்குள்ள வரப்போகுது வணிகத்துக்குள்ள அப்ப காசு கணக்குல வரவுல வங்கி கடன் முப்பதாயிரம் என்று பதிவம் அதே போல வங்கி கடன் கணக்குல செலவுல முப்பதாயிரம் பதிவம் காசு என்று சொல்லி அடுத்தது விற்பனை விற்பனை மூலம் எங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்குது அப்ப அப்பைக்குள்ளையும் எங்களுக்கு காசு உள்ளுக்குள்ள வரப்போகுது அப்ப காசு கணக்குல விற்பனை என்று சொல்லி ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வரவுல பதிவம் விற்பனை கணக்குல செலவுல காசு என்று சொல்லி ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பதிவம் நாங்க இங்க காசு கணக்கு மட்டும் செஞ்சா காணும் ஏனென்று சொன்னா காசு மீதியத்தான் அவையில் கேட்டிருக்கிறோம் இப்ப நாங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் எல்லாத்தையும் பதிஞ்சிட்டோம் இதை கூட்டி இப்ப சமப்படுத்துவோம் கூட்டி சமப்படுத்தைக்குள்ள வரவு பக்கத்துல ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வருது வரவு பக்கத்துல தான் கூட வருது அது
அடுத்த வாரம் தொடங்கிக்குள்ள பதினாறு ஒண்ணு சொல்லி மீதிகள் கொண்டு வந்தது வரப்போகுது அப்ப எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது வந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி மூவாயிரம் காசு மீதியா இருக்க போகுது இப்ப நாங்க பத்து வினாக்களுக்குமான விடைகளை பார்த்துட்டோம் நாங்கள் பார்த்த பத்து வினாக்களுக்குமாக புள்ளி வந்து இருபதா இருக்க போது அப்ப ஒரு வினாவுக்கு ரெண்டு புள்ளி அதுல சில வினாக்கள் வந்து ஆனா ஆவனான்னு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி பிரிக்கப்பட்ட வினாக்கள்ல ஆனா கொரு புள்ளி ஆவனாக்கு ஒரு புள்ளியா இருக்க போது அதுல சில கேள்விகள் வந்து ரெண்டு உதாரணம் எல்லாம் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படி ரெண்டு உதாரணம் கேட்கக்குள்ள ரெண்டு உதாரணம் நீங்க கட்டாயம் எழுத வேணும் அரையர புள்ளியா வழங்கப்படும் இங்க வந்து புள்ளி வந்து தெளிவாக வழங்கப்படும் அப்ப நாங்கள் இதுல புள்ளிகளை வந்து இலகுவா பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒழுங்காக நாங்க வினாக்களை வாசிச்சு செஞ்சோம் என்று சொன்னா 